le parti del fiore. Il fiore è l'organo riproduttivo delle piante e si compone di varie parti. Anche se i fiori delle varie piante sono tra loro differenti, ci sono delle componenti principali che accomunano vari tipi di fiore. Vediamo queste singole parti nello specifico in un bellissimo fiore di ibisco. Il fiore è sostenuto dal peduncolo, che non è altro che il gambo del fiore e serve per tenerlo attaccato alla pianta. Sopra il peduncolo si trovano delle piccole foglioline dette sepali, che hanno l'importante funzione di proteggere le parti interne. L'insieme dei sepali forma il calice, che copre il fiore quando esso non è ancora sbocciato. Nel caso specifico del fiore di ibisco, al di sotto del calice, sempre attaccate al peduncolo, troviamo delle piccole bratte che non sono altro che delle piccole foglioline. Colorate e profumate, le foglie interne prendono il nome di petali. Possono avere forme, colori e dimensioni diverse a seconda della pianta. Tutti i petali formano la corolla. Essa racchiude e protegge gli organi che si trovano all'interno del fiore. All'interno della corolla troviamo i primi organi riproduttivi della pianta. Gli stami ovvero gli organi maschili del fiore. Sono composti da filamenti con un'estremità gialla e rigonfia, detta antera. Il colore è dato da una polverina gialla che tutti conosciamo, il polline. Esattamente al centro del fiore c'è l'organo femminile, il pistillo. Nella parte alta troviamo lo stemma, ricoperto di una sostanza viscosa. Alla base troviamo una parte ingrossata che si chiama ovario, che contiene gli ovuli dai quali si svilupperanno i semi.